Crítica.com acabou o Festival Folclórico de Parintins e olha, é por isso que a gente está aqui para comentar os destaques do Caprichoso e do Garantido nessa última noite de festival. Boa noite, pessoal do portal. Pois é, Lorena, foram duas apresentações muito bonitas, encerrando o, fe o festival com chave de ouro, não é? Isso mesmo, foram dois espetáculos, um dentro da arena e um fora, né? Porque a galera, tanto a azul e branca como a vermelha e branca, deu um verdadeiro show. Foi de emocionar, foi bonito de ver como é o Festival Folclórico de Parintins. É isso mesmo. E eu vou confessar pra vocês que quando eu vi o pessoal do Garantido ali arrebentando mesmo, sem parar de cantar, de pular, de gritar, eu pensei que não fosse dar pra galera do Caprichoso, mas só que eles também arrebentaram. Eu acho que é 10 pra todo mundo, não é não? Isso mesmo. Mas vamos aos destaques agora do Garantido e do Caprichoso. Garantido que se apresentou primeiro, né? Ele abriu essa terceira noite de apresentação. E mais uma vez eu queria falar sobre o Jael, que eu acho que é, é, é repetitivo falar dele, mas ele sempre arrasa, eu acho que ele é um apresentador que levanta mesmo a galera, gostei muito dele hoje. Gostei da Ana Luísa também, que está se despedindo, né, como vocês já sabem, esse foi o último ano dela, como sinhazinha do Garantido, tava linda, vestido lindo. Deu pra ver que ela se emocionou ela muito se emocionou bastante. durante a apresentação, né, o tempo todo um sorriso, mas assim, contendo aquele choro que insistia em querer sair. E ela é muito, muito querida pela galera do Garantido, né? Dá pra entender esse amor, essa falta que ela vai sentir do item, com certeza. É, eu gostei também da Isabelle, a rainha do folclore, rainha do folclore, né, que estreou esse ano. E olha, nem parecia uma estreante na arena, ela tava super à vontade, evoluiu bastante, participou de uma, fez uma participação especial em um outro momento, que foi muito legal também. Eu acho que o Garantido tá de parabéns, essa última noite foi realmente um espetáculo. É, nessa terceira noite, eles precisavam, queriam dar... Falar aqui da ideia de continuidade do Festival Folclórico de Parintins, né? Segundo garantido, o Festival Folclórico não terminou neste domingo, né? Mas ele vai ter aí uma continuidade e é claro que a gente torce por isso. Já que a gente está falando de itens individuais, eu queria dar um destaque também para o André Nascimento, Lorena Pajé. É impressionante a caracterização do André, a expressão facial e corporal dele, a fantasia indumentária, as pinturas no rosto que ele faz, lente de contato, é todo um conjunto que te envolve naquele personagem, né? Tem gente que fica até com medo, eu gosto muito do André Nascimento, ele é um show à parte. Eu não fico com medo do Pajé, mas <risos> vamos falar do Caprichoso? Porque o Caprichoso vamos. também estava muito bonito. A galera, gente, sensacional, olha, parabéns, porque vocês ficam aí, né, desde manhã cedo, uns ficam de uma noite para o outro dia, assim, é muito legal. Eu fico pensando... Onde é que vem essa energia? Mas quando a gente tá na arena, a gente consegue sentir, né? E a gente entende que não tem realmente cansaço que derrube essa galera. Caprichoso, mais uma vez, muito bonito. É, gostei muito é, do Amo do Boi, que também tava estreando. Achei, acho que o Edmundo Oran é um querido, assim. Ele é muito carismático, ele interage bem com a galera. Gostei muito dele mesmo. A impressão que eu tenho dele é que ele é o tipo de pessoa que qualquer item que for colocado, ele vai se dedicar e vai conseguir... Se sai bem, né? Dá um show. Porque ele é muito dedicado, ele fala bem, é desenvolto. Então eu acho que foi um ponto positivo da apresentação mesmo do Caprichoso. Acho que o Caprichoso acertou quando escolheu ele pra ser o novo homem do boi, tá? De parabéns mesmo. Vamos falar da Brena de Aná. Assim como não tem como deixar o Israel de lado, a Brena também é Não pode ícone. ficar. A, Ena, a, a Brena virou a musa do Caprichoso, né? Foi, é, com, sem dúvida nenhuma, um dos itens mais ovacionados, assim. Acho que ela foi a mais ovacionada, a ovacionada pela galera. E fez uma coreografia diferente, inovou no item Rainha do Folclore, estava linda, de parabéns. Muito legal, né? É, eu acho ela também o um item... Todas são bonitas, né? Mas a Brena tem uma coisinha ali que eu acho que conquista mais as pessoas. É, ela é muito linda mesmo. E Maria Azedo, que mais uma vez mostrou toda a ousadia da Índia Guerreira. Veio lá do alto, olha, eu falei com ela, depois vocês podem assistir aí, macritica.com. E ela disse que não tem medo de altura, que pra ela cunha poranga tem que vir do alto mesmo, nada de vir no chão. Ela gosta disso, é uma mulher muito corajosa e tava linda também, né? Ela arrasa, eu, eu gosto muito da Zedo na arena lá. Ontem ela veio do meio das tribos, mas hoje ela já teve duas aparições muito glamourosas, né? E muito perigosas também. Tem que ter coragem, né, Lorena? Tem que ter coragem mesmo. Pois é, gente. Acabou o festival e acabou também o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. E continuem acessando o acritica.com. Olha todos os detalhes da apuração e também é, de toda... Esse espetáculo, né, que foram esses, essas três noites de apresentação, vocês acompanham aqui no acritica.com e a gente vai ficando por aqui. Uma pena, gente, mas obrigado por ter acompanhado aqui o nosso bate-papo nessas três noites e vamos até a próxima, né? Quem sabe a gente se vê logo mais. É isso aí, tchau! <risos>